एवरीवन माय सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड आई वेलकम यू टू इजी नर्सिंग लेक्चर्स होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज एयरवे असेसमेंट सो बेसिकली एयरवे असेसमेंट हम क्यों करते हैं इसीलिए करते हैं कि अगर हमें किसी को इंट्यूबेट करना है किसी को ई ट्यूब टी टी ट्यूब या एल डालना है या बैग एंड मास्क वेंटिलेट करना है तो उसके लिए हमें एयर असेसमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है so before starting the video do like this video and subscribe to our youtube channel and share with your friends if you find it very useful and also leave your lovely comments so let's begin the video airway assessment ki baat kare to sabse pehle hamare paas isko learn karne ka shortcut hai that is l e m o n lemon theek hai so l se hamare paas sabse pehle aa jata hai that is look externally sabse pehle hum external look dekhenge person ki e se hamare paas aa jata hai evaluate थ्री थ्री टू रूल ओके एम से हमारे पास आ जाता है मलम पट्टी स्कोर जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे ओ से हमारे पास आ जाता है हम को किसी भी तरह की अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उसको चेक करेंगे एंड एन से हमारे पास आ जाता है वी विल चेक द नेक मोबिलिटी ऑफ द पर्सन और नेक मोबिलिटी एंगल ऑफ द पर्सन सो दिस इज अ शॉर्टकट यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज एल ई एम ओ एन एल स्टैंड फॉर लुक एक्सटर्नली ई स्टैंड फॉर इवेल्युएट थ्री थ्री टू रूल एम स्टैंड फॉर मलम पट्टी स्कोर ओ स्टैंड फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड एन स्टैंड फॉर नेक मोबिलिटी ओके सो लेट स्टार्ट विद इट सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल से लुक एक्सटर्नली दैट मीन्स एक्सटर्नली मतलब हम बाहर से पर्सन को देख रहे हैं ठीक है कोई फेशियल ट्रॉमा तो नहीं है लार्ज इंसाइजर उसके जो इंसाइजर हैं वो ज्यादा बड़े तो नहीं है जिसकी वजह से ईटी ट्यूब है ईटी ट्यूब को वो बाइट करेगा ठीक है वी कैन से बियर्ड तो नहीं है ठीक है बियर्ड अगर हैवी होगी तो तब भी दिक्कत आएगी एंड लार्ज टंग अगर लार्ज टंग होगी तो ऑब्वियसली इट विल वॉट इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द बैक पाथवे ओके वो क्या करेगा अपने जो बैक एरिया है अपना ओरोफेरिंग्स का उसको क्या कर लेगा कवर कर लेगा जिसकी वजह से हमें ईटी ट्यूब डालने में या बैग एंड मास्क वेंटिलेट करने में दिक्कत आएगी ठीक है सो so, पहले सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम एक्सटर्नली पर्सन को इवेलुएट करेंगे कि वो कैसा है कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है और साथ ही साथ हम देख सकते हैं ओबीस तो नहीं है इंडिविजुअल क्योंकि ओबीस होगा तो उसका नेक मास्क ज्यादा होता है जिसकी वजह से दिक्कत आएगी ठीक है सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज लुक एक्सटर्नली चलते हैं सेकंड की तरफ सेकंड हमारे पास आ जाता है थ्री थ्री टू रूल थ्री मीन्स थ्री फिंगर्स फुली इंसर्टेड इन द माउथ जो थ्री फिंगर्स है वो माउथ में फुल इंसर्ट हो रही है कि नहीं जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि उसकी जो थ्री फिंगर्स है एग्जामिनर की वो कंप्लीटली उसके माउथ में जा रही है या नहीं जा रही है देन फ्रॉम द सेकेंड थर्ड वी हैव थ्री फिंगर्स डिस्टेंस फ्रॉम चिन टू नेक जो चिन से नेक के बीच में यहाँ पर थ्री फिंगर डिस्टेंस है या नहीं है यहाँ से हम इवेलुएट करेंगे जो कि हम सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं थर्ड हमारे पास आ जाता है टू फिंगर्स डिस्टेंस फ्रॉम अपर अपर नेक टू लैरिंग्स दैट मीन्स ये आपका लैरिंग्स हो गया ठीक है वॉइस बॉक्स उससे और अपर नेक के बीच में टू फिंगर डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं जो कि हम यहाँ पे थर्ड इमेज में इजिली देख सकते हैं सो so, ये थ्री थ्री टू रूल हमें बताता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में या एयरवे पैसेज के बारे में अच्छे से क्योंकि जो uh, सबसे पहला हमारा थ्री था That is uh, inter incisor gap. That means three fingers उसके जो mouth में जा रही है कि नहीं जा रही है सो so, वो indicate करेंगे कि उसका inter incisor दोनों incisors के बीच में gap कितना है जो incisor teeth होता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है Second हायोमेंटल distance पता आता है हायोमेंटल distance मतलब यहाँ पे chin हमारी हायोड और mental हमारा मेंटम हो गया ठीक है तो चेन और नेक के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बारे में बताएगा फिर हमें लास्ट में बताता है कि डिस्टेंस कितना है थायराइड कार्टिलेज के बीच में और जो फ्लोर है माउथ का उसके बीच में ठीक है सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एस थ्री थ्री टू रूल सो वी विल इवेलुएट थ्री थ्री टू रूल फॉर द पेशेंट देन के मलम पट्टी स्कोर दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये हमारा मलम पट्टी स्कोर एम एम पी स्कोर बोलते हैं इसको इसमें क्या करेंगे हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना मुंह खोलो वो जैसे ही मुंह खोलेगा तो हम उसका यूवला चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज में यूवला यूवला क्या है अगर फुल विजिबल है और उसके नीचे थोड़ा गैप भी यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमें यहाँ पे थोड़ा गैप भी है टांग और यूवला के बीच में सो दैट विल इंडिकेट क्लास वन ऑफ मलम पट्टी स्कोर एंड फिर अगर यूवला थोड़ा सा छुप गया है टंग के पीछे सो दिस विल इंडिकेट टाइप टू एंड लास्ट हमारा बिल्कुल ही छुप गया लेकिन हल्का सा नजर आ रहा है दैट इज टाइप थ्री एंड एट लास्ट बिल्कुल भी यूवला नहीं दिख रहा दैट विल कम अंडर द कैटेगरी टाइप फोर सो इससे हमें क्या पता चलेगा जो हमारे टाइप थ्री और टाइप फोर या ग्रेड फोर ग्रेड थ्री या ग्रेड फोर वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या होगी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगी 
उनको क्या होगी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगी या उनका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा ठीक है तो इससे हमें ये पता चलेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मलम पट्टी स्कोर से ऑन द बेसिस ऑफ द यूवला विजुअलाइजेशन कि यूवला हमें कितना दिख रहा है ठीक है सो जो ग्रेट थ्री और ग्रेट फोर है उनको डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होने के चांसेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मलम पट्टी स्कोर नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ओ से ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर वे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी तो नहीं है कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है या कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है एपिग्लोटाइटिस लैरिनजाइटिस फेरिनजाइटिस इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है तो वो हम चेक करेंगे तो वो आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर में तो अभी तक हमने एल ई एम ओ पढ़ ली है एल से हमने एक्सटर्नली देख लिया ई से इवेल्युएट थ्री थ्री टू रूल ठीक है एम से मलम पट्टी स्कोर एंड ओ से एनी ऑब्स्ट्रक्शन लास्टली हम पढ़ेंगे नेक मोबिलिटी के बारे में नेक मोबिलिटी में आप क्या करेंगे पेशेंट को बोलेंगे कि अपना जो हेड है उसे इरेक्ट रखो ठीक है और एक्सटेंड करो एज मच एज पॉसिबल जितना वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकता है उतना एक्सटेंड करने को बोलेंगे फिर हम उसका एंगल मेजर करेंगे जो जॉ लाइन का एंगल बन रहा है एंगल बन रहा है और द कॉर्नर ऑफ द माउथ के साथ हम उसे मेजर करेंगे जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है कि ये जो एंगल है ठीक है जॉ लाइन का और जो ऑसीपुट का ये एंगल बन रहा है हम उसे मेजर करेंगे ठीक है फिर यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर ग्रेड वन में क्या है मोर देन थर्टी फाइव डिग्री अगर ये एंगल थर्टी फाइव डिग्री से ज्यादा का बन रहा है तो तो ग्रेड वन है इट्स ओके okay. अगर ग्रेड टू है देन ट्वेंटी टू टू थर्टी फोर डिग्री ग्रेड थ्री है तो ट्वेल्व टू ट्वेंटी वन डिग्री एंड ग्रेड फोर है तो लेस देन ट्वेल्व डिग्री तो ये हमारे पास कुछ डिग्री के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट करी हैं तो उनके आधार पर हमें पता लगेगा कि ये जो पेशेंट है उसे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन तो नहीं है या एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है सेम एज दैट ऑफ द मलम पट्टी स्कोर ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर को ज्यादा रिस्क होता है एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन का so that is all about today's video hope aapko achhi lagi ho and you can also share it with your friends if you find it useful please like this video and subscribe to our youtube channel see you in the next video bye bye